Narito na ang mga malalaking balita na pinag-usapan sa Singapore at sa ibang parte ng mundo. Ihahatid namin sa inyo sa pinaka-siksikliglig na online balitaan. Narito na ang Headline News. Ang nagbabagang headlines ngayong linggo. Bagong COVID-19 heat map sa Singapore. Maaari nang makita sa MOH website. Ang iba pang COVID-19 updates sa Singapore at Pilipinas, tutukan! MDW na naglagay ng maruming tubig mula sa toilet bowl sa inumin ng amo, kulong! Overseas voters registration extended! Ilang personalidad naghain na ng kanilang certificate of candidacy. Kung sino-sino sila, alamin! At... Limang libong multipurpose cube tents dinonate ng Temasek Foundation sa Pilipinas. Mula sa News Center ng Rita J sa Singapore, ito ang Headline News. Magandang gabi Singapore at sa ibang parte ng mundo. Ako po si June Rigunan. At ako naman po si Dazeline Zapata Pinlak at ngayon ay ikalawa ng Oktubre taong 2021. Narito ang detalye ng mga balita. Simula kahapon, October 1, 2021, maaari nang malaman kung saan ang mga kaso ng COVID-19 infections sa Singapore. Naglabas ng bagong mapa ang Ministry of Health sa kanilang website kung saan makikita ang mga lugar na may iba't ibang color intensity. Kung mas madilim, mas maraming na italang kaso na bumisita sa nasabing lugar na nakalipas sa tatlong araw. Halos karamihan sa mga large cluster na iniulat ng MOH ang nagmula sa mga dormitoryo. Nasa 103 naman na ang mga namatay sa Singapore sanhinang komplikasyong dulot ng COVID-19 infections at karamihan ay mga senior. Sa huling tala naman ng MOH, nasa 82% na ng populasyon ang nakatanggap ng full regimen ng COVID-19 vaccine at 85% naman ang nakatanggap na ng at least first dose ng vaccine. Sa Pilipinas naman, umabot kahapon sa 15,566 ang daily cases. Nasa 2,565,487 na ang kabuhang kaso sa bansa. At 130,268 sa mga ito ang active cases. Sa ibang balita naman po, isang Pinay na migrant domestic worker, edad 32 ang hinatulan ng apat na linggong pagkakakulong matapos niyang gamitin ang facial products, duraan ang lalagyan ng inumin ng tubig ng kanyang amo at lagyan ng tubig mula sa toilet bowl sa nasabing inuming tubig. Ayon sa report, hindi raw naging maayos ang pagtrato sa kanya ng pamilya ng isang Singapore Permanent Resident o PR. Nakatira sila sa Marine Parade. Minsan daw na napansin ng kanyang among babae na mabilis na babawasan ang kanyang cosmetic creams. Dito niya naisipang maglagay ng CCTV camera or closed circuit television at kinalaunay na huli nga niya ang MDW na ginagamit ang kanyang mga produkto. Hindi rin raw O hindi rin daw di umano nababayaran uh, o nabayaran ng MDW ng kanyang sweldo para sa dalawang buwan at sampung araw. Nakakulong, uh, nakakatulog lamang daw siya pagsapit na ng hating gabi at ginigising siya ng madaling araw. Hindi rin daw ibinibigay sa MDW ang kanyang mobile phone upang hindi ito makatawag sa kanyang pamilya. Balitang halala naman para sa 2022. Magandang balita mga, ka, mga kapwa OFW extended ang overseas voters registration hanggang October 14, 2021. Ito ang inanunsyo ng Commission on Elections. Hanggang October 7 naman ang pagpapalipat ng dokumento para sa mga overseas Filipino na boboto sa Pilipinas ngayong darating na halalang 2020, 2022. Para naman sa mga nasa Pilipinas, hanggang October 31 ang huling araw ng registration. Wala pang inaaprubahang mode of election sa Singapore, ngunit inaasahan na iaanunsyo ito bandang Nobyembre ng taong kasalukuyan ayon sa COMELEC. 
sa mga hindi naman makakalabas ang kanilang bahay upang magparehistro, kung mayroon na kayong biometric sa database ng Comelec, maaari na lamang na online ang inyong pagpaparehistro. Hanapin lamang ang kanilang Facebook page at um, kanilang email address sa kanilang website. At sa balitang halalan pa rin, the election fever is on, ika nga. Nag-umpisa ng mag-file ng kanilang certificates of candidacy ang mga personalidad na tatakbo sa national elections ngayong 2022. Nauna nang uh, nagain ng kanyang COC para sa pagkapangulo si Senator Manny Pacquiao. Malaking sorpresa ang pagpili naman niya kay Congressman Lito Atienza na maging katandem bilang Vice President. Isang malaking sorpresa naman ang pag-file ni Senator Bongo ngayong hapon lamang bilang Vice President sa ilalim ng PDP Laban. nag si Senator Go ng kanyang COC sa ilalim ng PDP Laban para sa halalan 2022. Nauran o nauna nang itinanggap ni President Duterte ang nominasyon ng PDP Laban Faction sa pamumuno ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Subalit sa di inaasahang pagbabago ng mga kaganapan, ipinasa niya ito kay Senator Go. Nagahay naman ng pagkasenador ang ilang personalidad kagaya ng broadcaster na si Rafi Tulpo, Tulfo at dating journalist at senator na si senator Lo, or former senator Loren Legarda. Inendorso naman ngayong linggo ng Juan uh, Sambayanan na si Vice President Lenny Robredo sa pagkapangulo ngunit hinihintay pa rin ang kanyang desisyon. Nakabinbin din ang pagtanggap ni uh, Bongbong Marcos sa nominasyon ng KBL o Kilosang Bagong Lipunan Party bilang presidential candidate. Hindi pa naghahain ng kanilang COC na Senator Panfilo Lacson at Mayor Isko Moreno sa, pagkamang, o sa pagkapangulo na nauna nang nag-anunsyo ng kanilang balak na tumakbo sa pagkapangulo. Inanunsyo naman ngayong hapon ni President Rodrigo Duterte na magre-retiro na ito sa politika. Sa ating huling balita, nagbigay ng 5,000 multi-purpose cube tents ang Temasek Foundation o TF para sa Pilipinas. Nasaksihan sa Singapore sa pamamagitan ng video conference ang turnover ceremony ng mga nasabing donasyon kasama ang mga nagmula sa Philippine Embassy sa Singapore sa pangunguna ni Philippine Ambassador to Singapore, Joseph Del Maria. Kasama rin sa nasabing virtual turnover ceremony ang ilang executives ng Temasek Foundation na sina Chief Executive Benedict Chong, Gerald Yeo at Shirley T. Sa Pilipinas naman, personal na iniabot ni Singapore Ambassador to the Philippines na si Gerard Ho ang donasyon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri. Para kay Temasek Foundation Chief Executive Benedict Chong, sagisag ang nasabing seremonya ng malakas na ugnayan ng dalawang bansa. Ipinapakita ng nasabing donasyon na higit pa sa COVID-19 ang kolaborasyon ng Pilipinas at ng Temasek Foundation. At yan po ang kabuha ng ating headline news ngayong linggo. Mga balitang kailangan ninyong malaman mula sa Singapore at sa buong mundo dito sa pinakamabilis na online balitaan. Ako po muli si Dazilin Zapata Pinlak. At ako naman po si Jun Rigunan, tunay na serbisyong hatid ng Rated J para sa mga overseas Filipino mula sa kapwa overseas Filipino. Ito ang Rated J Headline News. Susunod na po ang uh, ating Weekends with Rated J. Makakasama natin ang isang Uh, isang eksperto pagdating sa family and relationship. Pag-uusapan po natin yung mga tungkol sa long distance relationship at yung mga extramarital affairs. Saan ba ito nagmumula? Panoorin nyo po sa ating Weekends with Rita J. Susunod na po. Thank you for watching our program. Please do like and share this video. Don't forget to watch our other videos and subscribe to our YouTube channel. Salamat Karita J.